ফিরে এলাম টিউটোপিয়ার লাস্ট মিনিট টিপস নিয়ে দেখো সামনেই তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তো আমরা সেই সংক্রান্তই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আশা করি তোমরা চোখ রেখেছ আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে সেখানে প্রতি মুহূর্তে তোমরা আপডেট পাচ্ছ বিভিন্ন বিষয়ের সাজেশন ঠিক বলবো না ঠিক শেষ মুহূর্তে কি কি একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই হবে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা বসেছি জীববিদ্যা বা বায়োলজি এইখান থেকে মোটামুটি তোমরা কি কি পড়বে একেবারে ধরো পরীক্ষার আগের মুহূর্তে কোন কোন বিষয়গুলো দেখে একবার যেতেই হবে সেইগুলো নিয়ে দেখো আগের পর্বে আমরা ইউনিট ওয়ান এবং ইউনিট টু এই দুটো সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি এবার সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি ইউনিট থ্রিতে যেটা রয়েছে জীববিদ্যা এবং মানব কল্যাণ এখান থেকে কিন্তু তোমরা চোদ্দ নম্বরের প্রশ্ন পাচ্ছ এবং এটাও একাধিক সাব ইউনিটে ভাগ রয়েছে তো স্যারের কাছে প্রথমে জিজ্ঞেস করব প্রথম যে ভাগটা রয়েছে চ্যাপ্টার নাইন যেটা আর কি ওদের স্বাস্থ্য এবং রোগ এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্নরা পেতে পারে তো স্বাস্থ্য এবং রোগ এই চ্যাপ্টারটাতে ঢুকব তার আগে একবার এই ইউনিটটা নম্বর বিভাজনটা একবার নম্বর বিভাজনটা একটু বলে দিই শুরুতেই এখানে এম সিকিউ দুটো এম সিকিউ আসে এই ইউনিট থেকে বেশ ভেরি শর্ট আনসার বেসড কোয়েশ্চেনে একটাই কোয়েশ্চেন আস তোমরা পাবে এখান থেকে দু নম্বরের কোয়েশ্চেনে পাবে একটি এখান থেকে তিন নম্বরের তিনটি প্রশ্ন পাবে এখান থেকে কিন্তু পাঁচ নম্বরের কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন এখান থেকে থাকছে না তো টোটাল এই ইউনিটটা থেকে আমাদের থাকছে চোদ্দ মার্কস আচ্ছা এবার আমাদের যেটা নবম অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে কি স্বাস্থ্য এবং রোগ তো সেই অধ্যায়টায় আমরা যদি দু নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখি তাহলে পরে প্রথমেই বলতে হয় অনাক্রম্য তন্ত্র কি অনাক্রম্যতা কি একদম সোজা প্রশ্ন তোমরা বহুদিন ধরে এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর পড়ে আসছো এবং এটা কিন্তু বারে বারেই এসে থাকে ঠিক আছে তো দু নম্বর এবং তার সাথে সাথে এক নম্বরের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এবং তারপরে যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন কি অথবা এই প্রশ্নটা এটাও আসতে পারে ইমিউনোজেন কি ইমিউনোজেন ঠিক আছে এর সাথে সাথে কিন্তু অবশ্যই পড়বে অ্যান্টিবডিও অ্যান্টিবডি কি এটাও কিন্তু পড়তেই হচ্ছে আচ্ছা এরপরে কিছু ডিজিজের কারণ আমরা অবশ্যই জেনে যাব মানে যার কারণে এই রোগগুলো হয় যেমন নিউমোনিয়া পড়বে কমন কোল্ড পড়বে অ্যামিবিএসিস পড়বে এইগুলোর কারণ কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে এই জায়গায় টাইফয়েড থেকে গত বছর আমাদের প্রশ্ন চলে এসছে টাইফয়েডের কারণ কি সো সেই রিলেটেড ওয়াইডাল টেস্ট কিন্তু আমাদের আসেনি ওয়াইডাল টেস্ট কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে ওয়াইডাল টেস্ট কি সেটাও কিন্তু দু নম্বর বা এক নম্বরের কোয়েশ্চেনে আসতেই পারে আচ্ছা এরপরে এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এই যে রোগগুলো রয়েছে তার প্রতিরোধের উপায় কি এবং বিস্তার পদ্ধতি কি সেটা খুব সংক্ষেপে ঠিক আছে দু মার্কসের মতো করেই পড়ে যাবে ঠিক আছে এর সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারের পোর্শন থেকে অবশ্যই যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে কি ক্যান্সার থেকে অলরেডি কোয়েশ্চেন এসছে কত বছর কিন্তু তার সাথে সাথে যেটা আমাদের আসেনি সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা ছেড়ে যাব না সেটা হচ্ছে কি মেটাস্টেসিস খুব ইম্পর্টেন্ট মেটাস্টেসিস কি এবং সঙ্গে ক্যান্সার কোষের বৈশিষ্ট্য কি এটাও কিন্তু এর সঙ্গে দু নম্বরের জন্য পড়তে পারো আচ্ছা এরপরে ড্রাগের অপপ্রয়োগ বলতে কি বোঝো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ড্রাগের অপপ্রয়োগ বলতে কি বোঝো এবং অ্যালকোহলের অপপ্রয়োগ বলতে কি বোঝো দুটোই পৃথকভাবে দু নম্বর কোয়েশ্চেনের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পড়তে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে রসভিত্তিক এবং কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা এর মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায় ঠিক আছে সো এই কোয়েশ্চনটা একটু ঘুরিয়েও আসতে পারে যে টি সেল মিডিয়েটেড এবং বি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কিভাবে তৈরি হয় বা ইমিউনিটি বলতে কি বুঝি দু নম্বরের প্রশ্নের জন্য আমরা এটাই পড়বো ইমিউনিটি বলতে কি বুঝি টি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি বা বি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি এবং তাদের মধ্যে কার তফাৎ তফাৎটা পড়লে বোধ হয় বৈশিষ্ট্যগুলো আপনা আপনি পড়া হয়ে যায় আলাদা করে পড়ারও প্রয়োজন একদমই তাই আচ্ছা ক্যান্সারের জায়গা থেকে আরও একটা জিনিস কিন্তু এখানে পড়তেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার ক্যান্সার সেগুলো কিন্তু আমরা শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য পড়ে যাব সেটা লিউকেমিয়া হতে পারে সেটা তোমার কাসিনোমা হতে পারে ঠিক আছে তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম যে 
कैंसर टाइप स्कूलों रोए चे शेगुलो किन्तु शॉर्ट क्वेश्चन है जो ना हमरा पोरे जावो एक नंबर की दो नंबर ठीक आचे ये शॉंगे अच्छा ये पोरे हमरा जिता जावो शेटा उच्चे ये तीन नंबरे प्रश्ने तीन नंबरे प्रश्ने प्रथम ही जिता बोल बो शेटा उच्चे ये एंटीजेन एंटीबॉडीर पोती क्रिया ये टा किन्तु शॉंगे पे बैक्का� अवश्य परीक्षा जो नहीं इम्पोर्टेन्ट ये बंग ताश्वंग शंगे आरो एक टा ये रख खूब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन शे रहो चे शौक्रियो बंग निश्क्रियो अनाक्रम मोतार पार्थक को खूब इम्पोर्टेन्ट शौक्रियो ये बंग निश्क्रियो अनाक्रम मोतार पार्थक को ये शायद ही अवश्य पोर्टे हो चे जेटा शे रहो चे एस्केरियसिस एवं तार शंके शंके अवश्य ही किंतु छाड़ बेना मलेरिया, मलेरिया का कारण, मलेरिया शंक्रमान पद्धति एवं प्रोतिरोधेर उपाय, ठीक आचे? ये टा किंतु परीक्षा जोनो इम्पोर्टेंट ए बच्चों। तो ये दो टा बोस्तो किंतु एस्केरी रोगेर सेक्शन थे के एस्केरीसी सेवं मलेरिया, ये टा किंतु तीन नंबरे जोने बच्चों तार कारों तो गुड़िया फिरी ये गुलो ही प्रोसेस बच्चों दे बाहर है तार कारों बा उपोषण को इधरों ने जिनिश गुलो है तो छोटो कोड़े आस्ते बरे एक बाद दुई एक जोनो किंतु तीन नंबरे क्वेश्चन है जोने इधर को भी इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट जाबो विभिन्न बुकर एंटीबॉडी काज शेटा एम आईजीएम होक आईजी क्रीमीर आक्रमण होले पड़े कौन धरों ने एंटीबॉडी खूब बेशी पड़ी माने काज करते हैं ये तो किंतु जाना खूब जरूरी अब अगर मात्री दे होते क्या कौन एंटीबॉडी टा प्लासेंटर माध्यम में शिशु दे माने ब्रून ब्रूने दे है आस्ते पड़े ये तो किंतु जाना खूब जरूरी छोटे प्रोस्टेज जोनों जाना खूब जरूरी एवं तार शंके शंके अवश्य ही पूर्व में जो पेंटामेरिक एंटीबॉडी की होते पारे मोनोमेरिक एंटीबॉडी रुदारों की होते पारे डाइमेरिक एंटीबॉडी रुदारों की होते पारे तुमरा जानो जो गोतो बच्चों की इन्तु बड़ो प्रोस्नो चले इस चे एंटीबॉडी गठन तक है शुतुरांग बड़ो पेंटामेरिक, डायमेरिक बा मोनोमेरिक एर भित्ति तो हो बा काजेर भित्ति तो हो ये एंगल एंगल गुलो किन्तु हमरा छाड़ते बार बोना अच्छा येर पौड़े जेटा पोर्टे होच्छे शेटा होच्छे गिये शॉर्ट क्वेश्चन है जुनो अबर एक नंबरे प्रश्न है जुनो जिरा खूब इम्पोर्टेन्ट शेटा होच्छे गिये विभिन्न तो ये कारक हो तो ये रो को हम विभिन्न धारों ने जो ड्रग गुलो रोज़ है तार किन्तु एक टक हो रहे उदाहरण किन्तु पोर्टे ही होते हैं पर इक्का जुन्न ये शायद अवश्य ही पोर्बे एपिटोप की पैराटोप की ये गुले एक नंबरे पोस्ट ने जुन्न खूब इम्पोर्टेंट लोफर सिंड्रोम की खूब इम्पोर्टेंट ओके एर जोनो खूब 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 इम्पोर्टेंट तो ऐसे ते ही अमरा नौ नंबर चैप्टर टा शेष कोर्ची अच्छा एर पर शोरा शोरी चले जाते हैं दोष नंबर चैप्टरे देवो जो तीसरे के जिक्र कर बो इसे खाद्दो उत्पादों ने उन्नति शादोन इखाने नंबर डिवीशन टा प्रथमे बोले दिन तार पर इखान थे के जोरुडी एकांत के वो किंतु देख बे ये यूनिट टक ख्याल कर बे और तथा यूनिट नंबर थ्री एकांत के किंतु बड़ो पाँच नंबरे प्रश्नों आशे ना ताई शिक्षित्य तुम्ही ये उद्धाय थे के छोटो प्रश्नों एमसीक्यू एसएक्यू एवं दर्शाते दो नंबरे प्रश्नों एवं तीन नंबरे प्रश्नों एक्सपेक्ट करते पारो एक लोगों विभिन्न पद्धति शंपर की तो प्रश्न एवं खूब शाहोजे तुमरा रोकत करते पार बे मुखोस्तो करते पार बे लिखे लिखे आवश्य उपभाष कर बे ताले चलो तार्जन तो देखने वजह की की प्रश्नों ये पौड़ी खाट जोनों तो आदर के पौड़े जेते ही होते हैं देखो एक नंबर एक छोटा प्रश्न है जोनों तो मैं आवश्य ही पढ़ते होंगे शंकरायन की दर्शाते इमास्क्यूलेशन की बात आके बोले 
তার সাথে ব্রিডার্স কিট কি অর্থাৎ ব্রিড করার জন্য কি কি কিট যন্ত্রপাতি লাগে সেই বিষয়গুলো একটু দেখে যেতে হবে তার সাথে ডিপ লিটার কাকে বলে বা কি এবং এর সঙ্গে এম ও ই টি মাল্টিপল ওভিউলেশন এমব্রায়ো ট্রান্সফারের ছোট করে গুরুত্ব বা বিষয়টা কি অনলাইনারে অবশ্যই দেখে নিতে হবে ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে একটু আগে যে বললাম উদাহরণগুলো ভীষণ যে গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে কিন্তু পড়তে হচ্ছে লেইং ব্রিড টেবিল ব্রিড ডুয়াল ব্রিড হাইব্রিড ভিগর এই সমস্ত ক্ষেত্রে কাকে বলে এবং তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু উদাহরণ ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছোট প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং এম এর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে দেখে যেতেই হচ্ছে এরপরে চলে আসব দু নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমেই যেটা বলতে হবে তোমরা সবাই জানো যে এসসিপি বলতে কি বোঝো অর্থাৎ সিঙ্গল সেল প্রোটিন ছোটবেলাও পড়েছো নাইনটিনেও পড়েছো এক্ষেত্রেও কিন্তু কাকে বলে এবং তার উদাহরণ অর্থাৎ এসিপির গুরুত্ব কোথা থেকে পাওয়া যায় সোর্সটা তার সাথে বায়োফর্টিফিকেশন কাকে বলে একটু দেখে নিতে পারো ইনব্রিডিং এবং আউটব্রিডিং এর মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই পয়েন্ট করে তোমাকে দেখে যেতেই হচ্ছে উদাহরণ সহযোগে তার সাথে অবশ্যই পড়বে সব থেকে সোজা প্রশ্ন বলা যেতে পারে তোমাদের ক্ষেত্রে খুব লোভনীয় প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে মধুর উপাদানগুলো উল্লেখ কর কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একদমই তাই খুব সোজা প্রশ্ন লিখলেই নম্বর ছাকা নম্বর কাটার কোনো জায়গা নেই কিন্তু উপাদানগুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে লিখতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু পয়েন্ট করে তার সাথে অবশ্যই মধুর গুরুত্ব লেখ না পড়লেও পারবে তাও একটু পড়ে যেও ভালো করে লেখার জন্য এরপরে দেখছো দুটো বিদেশি কার্পের নাম লেখো আচ্ছা কার্পের নাম বলতে অবশ্যই তাদের সাধারণ নাম এবং বিজ্ঞান সম্মত নাম কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে অবশ্যই আন্ডারলাইন দিয়ে জেনাস এবং স্পিসিস আলাদা আলাদা ভাবে আন্ডারলাইন না করলে কিন্তু নম্বর দেওয়া হয় না বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রেখো সেক্ষেত্রে জেনাসের নামের প্রথম অক্ষরটা কিন্তু অবশ্যই বড় হাতের একদম এবং স্পিসের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম অক্ষরটা ছোট হাতে সবটাই ছোট হাতে একদমই এরপরে তুমি দেখে নিচ্ছ একটি করে মেজর ও মাইনর কার্পের নাম খুব সহজ প্রশ্ন দেখে নেবে একবার তার সাথে অবশ্যই নিবিড় মিশ্র মাছ চাষ বলতে কি বোঝো কিভাবে করা হয় একটু ফ্লোচার্টের মাধ্যমে বিষয়টাকে দেখে নাও খুব সহজ পদ্ধতি অবশ্যই দেখে যেতে হচ্ছে তার সঙ্গে দেখবে হাইপোফাইজেশন কি অর্থাৎ প্রণোদিত প্রজনন কিভাবে করা হয় পুরুষ এবং স্ত্রী মাছকে কতটা করে হরমোনাল ডোজ দেওয়া হয় কতক্ষণ পর দেওয়া হয় এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো অবশ্যই পয়েন্ট করে তোমাকে দেখে যেতেই হবে এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার জন্য উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার দুটো উদ্দেশ্য কেন করা হয় এক্ষেত্রে খুব সহজ প্রশ্ন এরপর চলে আসবো তিন নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিন নম্বর প্রশ্নে তোমাকে পড়তে হবে আবার সেই বললাম উদাহরণ আর বেশ কিছু পয়েন্ট ধরে এক্ষেত্রে এবারের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে পোলট্রি ফার্মে লক্ষণীয় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ তাদের প্যাথোজেনিক এজেন্ট অবশ্যই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নাম লক্ষণ অর্থাৎ উপসর্গ এবং তার প্রতিকার প্রতিকার করার জন্য কি কি মেডিসিন ইউজ করা হয় বা কিভাবে প্রতিকার করা যেতে পারে পয়েন্ট করে করে কিন্তু তোমাকে অনলাইন করে কিন্তু পড়তে হবে লিখতে হবে খুব গুরুত্ব একদমই তাই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে তুমি শুধুমাত্র তিন নম্বরের নয় ওরা কিন্তু এমসিকিউ একদম পেয়ে যেতে পারে তোমরা কিন্তু পেয়ে যেতে পারো এই প্রশ্নগুলো থেকে একদমই তাই এর সাথে ডেয়ারি ফার্মে লক্ষণীয় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ তার লক্ষণ এবং প্রতিকার একইভাবে কিন্তু পড়ে যেতে হবে অবশ্যই চেষ্টা করো লিখে চার্ট করে পড়ে যেতে তাহলে কিন্তু মনে করতে তোমাদেরই সুবিধা হয় এর সাথে অবশ্যই যে অণু বিস্তরণের ধাপ এবং গুরুত্ব অর্থাৎ মাইক্রো প্রোপাগেশন যা তোমরা ক্লাস টেনে কিন্তু অলরেডি ওরা পড়ে এসেছে তোমরা পড়ে এসছো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ধাপগুলো বিস্তারিত পড়বে বা সেক্ষেত্রে তুমি পয়েন্ট করে ফ্লো চার্ট অর্থাৎ রেখাচিত্রের মাধ্যমেও কিন্তু করে নিতে পারো তবে অবশ্যই ধাপ যেগুলো আছে অর্থাৎ ক্যালাস গঠন এমব্রয়েড গঠন এগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই হাইলাইট করতে হবে লেখার সময় এই বিষয়গুলোকে এবং তার সাথে অবশ্যই পড়ছো এর গুরুত্ব কেন করা হয় তাহলে সঙ্গে আর একটা জিনিস উল্লেখ করতেই হচ্ছে সেটা কিন্তু উদ্ভিদ কলা পালন এটাও কিন্তু দেখে যাবে অবশ্যই ঠিক আছে মানে এর সঙ্গেই আসে মানে রিলেটেডই ব্যাপার তো প্রশ্নটা কিন্তু ওইভাবেও আসতে পারে উদ্ভিদ কলা পালন একদমই তাই তাহলে এই গেল তোমাদের দশ নম্বর চ্যাপ্টার অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনে উন্নতি সাধন আচ্ছা 
চ্যাপ্টার নাম্বার ইলেভেন যেটা রয়েছে মানব কল্যাণে জীবাণু গোপীনাথ স্যারকে জিজ্ঞেস করব যে এখান থেকে জরুরি প্রশ্নগুলো ওদের একটু বলে দিন তো প্রথমে দু নম্বরের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছে তো দু নম্বরের প্রশ্ন মানে প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা সামনে চলে আসে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে সক্রিয় স্লাজ কি বছরের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আচ্ছা নেক্সট এর সঙ্গেই বলবো যে পেস্টের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝো বা এটা ঘুরিয়েও এইভাবে বলতে পারে জৈব নিয়ন্ত্রক প্রতিনিধি বলতে কি বোঝো এবং তার রেসপেক্টিভ তোমাকে কিন্তু সেইভাবে যেভাবে কোয়েশ্চেনটা থ্রো করবে সেই অনুযায়ী উত্তরটা দিতে হবে এবং শুধুমাত্র দুই নয় এখানে কিন্তু একের জন্য কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে তোমাকে আলাদা আলাদাভাবে বলতে পারে যে জৈবিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো বা একটা ভাইরাসের নাম উল্লেখ করো এইভাবে কিন্তু এক নম্বরের কোয়েশ্চেনেও কিন্তু একে ফেলতেই পারে ঠিক আছে নেক্সট যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে জৈব সার কি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জৈব সার কি আচ্ছা সঙ্গে অবশ্যই পড়ে যাবে ভি এ এম ভ্যাম কি জিনিস ঠিক আছে ভ্যাসিকিউলার আরভাসকিউলার মাইক্রোরাইজা অবশ্যই পড়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গিয়ে বেকার্স ইস্ট কাকে বলে অবশ্যই জানতে হচ্ছে এবং এর গুরুত্ব গুরুত্বটা ঠিক কোথায় তো দুইয়ের পরে এবার আমরা এগোবো তিনের দিকে তিন নম্বরের প্রশ্ন আচ্ছা এবার তিন নম্বরের প্রশ্নে প্রথমেই যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে নর্দমা জল পরিশ্রুতকরণের জীবাণুর ভূমিকাটা ঠিক কি ওকে তো এটা কিন্তু দেখে যেতে হচ্ছে এর সঙ্গে বায়োগ্যাস উৎপাদনে জীবাণুর ভূমিকা অবশ্যই তার সঙ্গে একই রকমভাবে ইম্পর্টেন্ট জৈব সার হিসেবে জীবাণুর তিনটি উদাহরণ দেয় এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন হিসেবেও আসতে পারে একদম ঠিক আছে একদম জীবাণুর নামগুলো কিন্তু উল্লেখ করার উল্লেখ করে আসতে পারে এবং নেক্সট হচ্ছে গিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে জীবাণুর তিনটি ভূমিকা উল্লেখ করে এবং এটাও কিন্তু একই রকম ভাবে শুধুমাত্র তিনের জন্য পড়বে না একে ওর জন্য পড়বে এরকম ভাবে কোয়েশ্চেনটা থ্রো করতেই পারে চর্ম শিল্পে ব্যবহৃত একটি জীবাণুর নাম উল্লেখ করো ঠিক আছে তো সেই রেসপেক্টিভ আলাদা আলাদা শিল্পে ব্যবহৃত জীবাণুর নাম কিন্তু একটি করে জীবাণুর নাম কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে ঠিক আছে তো এর সাথেই শেষ করছি এগারো নম্বর চ্যাপ্টার বেশ আচ্ছা এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু ইউনিট থ্রিটাও একবারে কভার হয়ে গেল তো ইউনিট ফোরে চলে যাচ্ছি দেবজ্যোতি স্যারকে জিজ্ঞেস করবো যে এই যে ইউনিট ফোর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি দশ নম্বরের প্রশ্ন আসছে কিন্তু এটা একটাই চ্যাপ্টার জৈব প্রযুক্তি বিদ্যা এবং তার প্রয়োগ তাহলে এখান থেকে কি ওরা এক দুই বা তিন পাঁচ সব ধরনের প্রশ্নই পাবে এই বিষয়ে যেটা বলতে হয় যে ইউনিট ফোর অর্থাৎ জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা ও তার প্রয়োগ এই ইউনিটে কিন্তু তোমার একটাই অধ্যায় রয়েছে এবং এক্ষেত্রে যদি আমি নম্বর বিভাজনটা দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে তোমাকে এম কিউ করতে হয় দুটো এক এক করে দু নম্বর এখান থেকে কিন্তু এস এ কিউ থাকে না অর্থাৎ ওয়ান লাইনার প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে থাকে না আচ্ছা তারপর থাকে শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন টু মার্কসের প্রশ্ন তোমায় করতে হবে একটা এবং তিন নম্বরের প্রশ্ন তোমায় করতে হবে দুটো এবং ভালো কথা যেটা এখান থেকেও কিন্তু বড় প্রশ্ন অর্থাৎ পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন তাই এই চ্যাপ্টারটাকে পড়তে গেলে তোমাকে একটু এই বদ্ধাটাকে একটু খুঁটিয়ে পড়তে এবং একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি পড়লেই হয়ে যায় একদমই তাই যে যে বিষয়গুলো আগের বছর এসেছে সেই বিষয়গুলোকে একটু ওভারলুক করে গিয়ে যেগুলো আসেনি এবং উদাহরণগুলো পদ্ধতিগুলো একটু খুঁটিয়ে ভালো করে দেখে যেতে হবে এই অধ্যায়টা থেকে তাহলে চলো ঝটপট করে দেখে নেওয়া যাক যে এই অধ্যায় থেকে দু নম্বরের এবং তিন নম্বরের কি কি প্রশ্ন আমরা এই বছরের পরীক্ষার জন্য তৈরি করব করতে পারি দেখে নাও প্রথমে মার্কস টু এর ক্ষেত্রে তোমাকে পড়তে হবে টিকা হিসেবে বা সংজ্ঞা হিসেবে জিন থেরাপি এই বিষয়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে জিএমও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম যদিও এমসিকিউ হয়তো আগের বছর চলে এসেছে তাও এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদাহরণের রেসপেক্টে এই জায়গাটা তার সাথে বিটি কটনের ব্যাকটেরিয়ার নাম ভীষণ সোজা প্রশ্ন সবাই জানি ব্যাসিলাস ফিউরিনজেন্সেস এটা কিন্তু পড়ে নিচ্ছ এই জায়গাটা তার সঙ্গে দেখছ বায়োসেফটি কি এবং এর বিচার্য বিষয় তিন থেকে চারটি বা পাঁচটি বিচার্য বিষয় পয়েন্ট করে অবশ্যই কিন্তু ওদের দেখে যেতে হবে এই পরীক্ষার জন্য এরপরে তোমরা দেখছ ট্রান্সজেনিক জীব কাকে বলে এবং তার সাথে উদাহরণ তার সঙ্গে দেখবে ক্লোনিং ভেক্টর কি কাকে বলে এবং ক্লোনিং ভেক্টরের বেশ কিছু উদাহরণ এবারের পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রয়েছে এরপর ভীষণ ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন স্কোরিং এবং যেটা পড়তেই লাগবে এবছরের জন্য আণবিক কাঁচি অর্থাৎ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এনজাইম এবং আণবিক আঠা অর্থাৎ লাইগেস এনজাইম কি 
কিভাবে কাজ করে খুব সংক্ষেপে তার সাথে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিজের উদাহরণ এবং তার কাট সাইট সাধারণত প্রশ্ন আসে না কিন্তু এবছরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ছোট প্রশ্নের ক্ষেত্রে দু নম্বরের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে তুমি দেখে নেবে জিন অ্যাম্প্লিফিকেশন কাকে বলে কিভাবে করা হয় ছোট টিকার বিষয় এরপরে রয়েছে সি ডিএনএ কি প্যালেন্ড্রোমিক সিকুয়েন্স বলতে কি বোঝো অর্থাৎ কাকে বলে এবং খুব ভালো হয় যদি সিকুয়েন্সটাকে একটু এঁকে তুমি দেখিয়ে দিতে পারো তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস তোমার একদম বাধা এরপরে রয়েছে বায়োপাইরেসি কি বায়োপাইরেসি বিষয়টাকে তোমাকে লিখতে হবে তার সাথে কয়েকটা এক্সাম্পল পাইরেসির ক্ষেত্রে একটু দিলে কিন্তু তোমার এই দু নম্বর মার্কসের দু নম্বরের যে পোর্শনটা কিন্তু মোটামুটি ভাবে সাজেশনটা এই বছরের জন্য কমপ্লিট হয়ে যায় এরপরে চলে আসবো মার্কস থ্রি এর ক্ষেত্রে এখানে আমরা কি পড়ব অবশ্যই এক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে বিগত বছরের প্রশ্ন থেকে যে পাঠ প্রশ্ন খুব একটা বিশেষ আসে না এলেও উদাহরণ আসতে পারে এনজাইমের কিন্তু গোটা প্রশ্নই এসে থাকে একদমই তাই এক্ষেত্রে যেহেতু এখানে বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে আমাকে পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত একটু ব্যাখ্যা করতে হবে তবে অবশ্যই পয়েন্ট করে লিখবে খুব বেশি লিখবে না যেটুকু দরকার স্পেসিফাইড ওইটুকুই তোমাকে লিখতে হবে ফুল মার্কস পাওয়ার জন্য কখনোই আমরা রচনা ধর্মী উত্তর আমরা পয়েন্ট করে উত্তরটাই এখানে তো এক্ষেত্রে তুমি পড়ে নিতে পারো জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন পদ্ধতি চিত্র সহ অবশ্যই তোমায় পড়তে হচ্ছে পরীক্ষার জন্য তার সাথে অবশ্যই দেখে নেবে বিটি ক বিটি কটন কিভাবে তৈরি করা হয় তার সঙ্গে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ যুক্ত ভেক্টর কে পোষক কোষে প্রবেশ করানোর তিনটে পদ্ধতি অর্থাৎ এক্ষেত্রে তুমি মেনশন করতে পারো ট্রান্সফেকশন মেনশন করতে পারো লাইপোজোমের মাধ্যমে মেনশন করতে পারো ইলেকট্রোপ্রোরেশন এই পদ্ধতিগুলো কিভাবে করা হয় খুব সংক্ষেপে লিখে তিনটে পয়েন্টে তোমায় কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে এই তিন নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এরপরে যেটা রয়েছে জীববিদ্যার আঁকার পোর্শন অর্থাৎ এখানে আসতে পারে পিবিআর থ্রি টোয়েন্টি টু প্লাসমিডের চিত্র আঁকতে হতে পারে এবং তার সঙ্গে বলতে পারে তার রেস্ট্রিকশন সাইট এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট জিনের অবস্থান কোন কোন জিন অবস্থান করে তোমাকে এঁকে কিন্তু পয়েন্টিং করতে হতে পারে আরো একবার বলছি আঁকার পর কিন্তু তলায় লিখবে যেটা কি ভেক্টরের নাম অবশ্যই তোমায় কিন্তু মেনশন করতে হবে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এরপর অবশ্যই তোমাকে পড়তে হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি কিভাবে কাজ করছে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তোমায় কিন্তু পরপর পরপর পয়েন্ট ওয়াইজ একটু মেনশন করতে হবে তার সাথে অবশ্যই যেটা পড়ে নিতে পারো পিসিআর পলিমারেস চেন রিয়াকশন তার পদ্ধতি অবশ্যই আমি বলবো এক্ষেত্রে রেখাচিত্রের মাধ্যমেই বিষয়টাকে লেখার চেষ্টা করবে খুব বেশি লিখতে যাবে না কারণ সময় নিয়ে নেবে এর সাথে দেখে নেবে পিসিআরের সুবিধা এবং অসুবিধা দু তিনটে পয়েন্ট তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখলাম যে এই অধ্যায় থেকে টু মার্কসের আর থ্রি মার্কসের কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে রয়েছে অবশ্যই দেখে যাবে বেশ তার মানে এই দশ নম্বর কি করে স্কোর করবে সেটা কিন্তু একেবারে জলের মতো সহজ করে স্যারেরা বুঝিয়ে দিলেন এরপর চলে যাচ্ছি আমরা ইউনিট ফাইভে মানে যেটা রয়েছে বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ আচ্ছা এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ নম্বরের প্রশ্ন ওরা পাবে এবং এখানে চারটে চ্যাপ্টার রয়েছে তো প্রথমে আমাদের একটু নম্বর বিভাজনটা স্যার বলে দিন তারপরে এক একটা চ্যাপ্টার করে আমরা আলোচনা করব প্রথম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে আচ্ছা তো প্রথমে নম্বর বিভাজনটাই যাই এখানে টোটাল আমাদের আবার রয়েছে চোদ্দো মার্কস আচ্ছা এখানে আমাদের এম কিউ আসবে তিনটে এক নম্বর করে অবশ্যই সঙ্গে ভেরি শর্ট আনসার বেস্ড যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে একটা আসবে এই এই সেকশান থেকে আচ্ছা নেক্সট এখানে দু মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে আবারও একটাই কিন্তু এবং তিন মার্কসেরও একটা কোয়েশ্চেন এবং সব শেষে এখানে কিন্তু পাঁচ নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন আসবে এই এই সেকশনটা থেকে এই ইউনিট থেকে ঠিক আছে সুতরাং এখানে কিন্তু বড় কোয়েশ্চেনের প্রাপ্তি যোগ রয়েছে আচ্ছা তো প্রথমেই ঢুকে যাই ১৩ নম্বর চ্যাপ্টারে এখানে দু নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলোর দিকে যদি শুরুতেই তাকাই তাহলে পরে খুব ইম্পর্টেন্ট এ বছরের জন্য হ্যাবিটেট এবং নিচের মধ্যে পার্থক্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এর সাথে সাথেই আরও একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে ন্যাটালিটি এবং মর্টালিটি এই দুটোই পৃথকভাবে পড়বে সংজ্ঞা পড়বে তাদের তুলনা পড়বে এই দু এই ন্যাটালিটি এবং মর্টালিটিও কিন্তু একই রকমভাবে হ্যাবিটেট এবং নিচের সঙ্গে খুব ইম্পর্টেন্ট এ বছরের জন্য এর সাথে সাথে অবশ্যই পড়বে লিটোরাল লিমনেটিক স্তর সম্পর্কে জানবে 
এর সঙ্গে অসমো রেগুলেটর এবং অসমো কনফার্মার এদের উদাহরণ এরা কি এদের কাকে বলবো অ্যাকচুয়ালি এবং অবশ্যই এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায় এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এর সঙ্গে পড়তে হচ্ছে হেলিও ফাইট এবং সিও ফাইট এদের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ অবশ্যই তুলনা বা পার্থক্য কিন্তু দেখতেই হচ্ছে এবং আরও একটা তুলনা বা পার্থক্যের জায়গা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে কমেন্সালিজম এবং আমেন্সালিজম এই হতে মানে এখানে কিন্তু তুলনা বেস্ট বা পার্থক্য বেস্ট প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেকগুলো রয়েছে ঠিক আছে উদাহরণ সমেত উদাহরণ সমেত সব জায়গায় কিন্তু উদাহরণ সমেত এবং তার সঙ্গে অবশ্যই আরও একটি জায়গা উল্লেখ করতেই হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে পয় কিলোথাম এবং এন্ডোথাম ঠিক আছে এই দুয়ের মধ্যেকার তুলনা বা পার্থক্য ঠিক আছে তো অবশ্যই এটাও কিন্তু উদাহরণ সহ এর সাথে সাথে অবশ্যই আমরা বহন ক্ষমতা ক্যারিং ক্যাপাসিটি এটা কিন্তু অবশ্যই জেনে যাব কি এরপরে এগোবো তিন নম্বরের দিকে আচ্ছা এবার তিন নম্বরের কোয়েশ্চেনে প্রথম যেটা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে জীবদেহে উষ্ণতার প্রভাবটা কি অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টারসের তোমরা জানো প্রভাবটা এখানে রয়েছে এবং তার সাপেক্ষে আমরা উষ্ণতার বোধ উদ্ভিদের দেহে এবং প্রাণীর দেহে ঠিক আছে কিভাবে তারা প্রভাব ফেলছে সরি উষ্ণতা প্রভাব ফেলছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমরা দেখে যাব এর সঙ্গে অ্যাডাপ্টেশনের সাপেক্ষে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যালো ফাইট এবং সঙ্গে অবশ্যই পড়বে হাইড্রোফাইট এই হাইড্রোফাইট এবং হ্যালোফাইট কিন্তু অন্য নামেও আসতে পারে জলজ উদ্ভিদে হাইড্রোফাইটের রেসপেক্টে এবং লবণাম্বু উদ্ভিদ হ্যালোফাইটের রেসপেক্টে ঠিক আছে এদের প্রত্যেকটার কিন্তু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পড়ে যাবে তিন নম্বরের জন্য এরপরে আসব পপুলেশনের গ্রোথের সাপেক্ষে কি প্রশ্ন আসছে তো পপুলেশনের গ্রোথের সাপেক্ষে যেটা মনে হচ্ছে এবছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে জে এবং এস শেপ যে গ্রোথ হচ্ছে হচ্ছে তার প্রত্যেকটা ফেজ সহ ঠিক ঠিক আছে এবং উদাহরণ সহ কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে ঠিক আছে এবং বয়সের পিরামিড যেটা আমাদের প্রি রিপ্রোডাকটিভ রিপ্রোডাকটিভ এবং পোস্ট রিপ্রোডাকটিভের রেসপেক্টে রয়েছে এই পিরামিডটা কিন্তু অবশ্যই দেখে যাবে মধ্যেকার তুলনা ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু দু নম্বরে না এসে আবার পাঁচ নম্বরের জন্য আসতে পারে ঠিক আছে এবং সেটা কিভাবে আসতে পারে সেখানে আসতে পারে হচ্ছে গিয়ে কমেন্সালিজম এমেন্সালিজম এলো না সেই জায়গায় হলো পপুলেশনের ইন্টারাকশনের রেসপেক্টে প্রশ্ন আন্তক্রিয়া আন্তক্রিয়া সাপেক্ষে প্রশ্ন হলো সেক্ষেত্রে তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে যে কোনো তিন প্রকার বা চার প্রকার পপুলেশনের ইন্টারাকশনে কে তুলে ধরো উদাহরণ সহ তুলে ধরো তো সেই জায়গা দিয়ে সেই জায়গা সাপেক্ষে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসতেই পারে একটা বড় কোশ্চেনে পাঠ কোশ্চেন হিসেবে তিন মার্কস রইলো বা চার মার্কস রইলো সেখানে ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই একটা কোশ্চেন আসতে পারে কমিউনিটি কি ঠিক আছে এবং এই এই যে আন্তক্রিয়ার জায়গাটা এই প্রশ্ন আন্তক্রিয়ার জায়গা থেকে এই প্রশ্নটাকে আরও একভাবে ঘুরিয়ে এরা প্লেস করতে পারে প্লেস করার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিটি তিনটি করে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সম্পর্ককে বা আন্তক্রিয়াকে তুলে ধরার জন্য তুলে ধরা তো এটাও কিন্তু এখানে একই রকমভাবে ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা কমিউনিটির সাপেক্ষে বা পপুলেশনের ইন্টারাকশনের সাপেক্ষে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে আসতেই পারে ঠিক আছে প্রকারগুলোকে বলে তার উদাহরণগুলোকে ওদের অবশ্যই উদাহরণ কিন্তু সব জায়গায় খুব খুব প্রয়োজন হুম আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি চোদ্দ নাম্বার চ্যাপ্টারে তাই তো যেটা রয়েছে আমাদের বাস্তুতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র থেকে দেবজ্যোতি স্যারকে জিজ্ঞেস করব যে এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কি কি রয়েছে একদমই তাই তো চলে যাব চোদ্দ নম্বর অধ্যায় অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র তো এখান থেকে তুমি দু নম্বরের প্রশ্ন তিন নম্বরের প্রশ্ন এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন তিন রকম তিন ধরনের প্রশ্নই তৈরি করে এক্সপেক্ট করতে পারো এখান থেকে তো এক্ষেত্রে প্রথমেই যদি দু নম্বরের প্রশ্নের দিকে একটু চোখ রাখি সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমরা বলবো 
যে বাস্তুতন্ত্র কি বিষয়টা একটু দেখে নিও খুব সহজ ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসেছো বিষয়টা দেখবে তার সাথে সিনিকোলজি পোর্শনটা কিন্তু পড়বে কেন পড়তে বলছি কারণ আগের বছরে এমসিকিউতে কিন্তু অটিকোলজিটা চলে এসেছিল সেক্ষেত্রে এবছরে কিন্তু সিনিকোলজিটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তার সাথে কিন্তু যে পার্থক্য সিনিকোলজি অটিকোলজি এই পার্থক্যটাও কিন্তু ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই বছরের বায়োলজির জন্য এর সাথে পড়ছো মাইক্রো কনজিউমার কারা উৎপাদনশীলতা বলতে কি বোঝো বিয়োজন কি প্রত্যেকটার সংজ্ঞা পড়ছো তার অনলাইন কি টু লাইনের ব্যাখ্যা দেখে নিচ্ছ উদাহরণ দিচ্ছ একদম সহজ করে এর সঙ্গে যেটা পড়তেই হবে এনপিপি এবং জিপিপি কি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই বছরের জন্য নেট প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ এনপিপি এবং গ্রস প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ জিপিপি এবং এই দুজনের মধ্যে কানেকশানটা কোথায় এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভাবে জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় তাই এই বিষয়টা তোমাকে দেখে যেতেই হচ্ছে তার সঙ্গে গ্রেজিং এবং ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খল ফুড চেনগুলোর উদাহরণ দেখে নেবে কোথায় কোথায় তোমরা দেখতে পাও এবং অবশ্যই এই খাদ্য শৃঙ্খলটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তোমরা চেষ্টা করবে রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করে দিতে কিন্তু যারা খাতা দেখছেন তাদের কিন্তু সুবিধা হয় এবং তোমার লিখতে কিন্তু সময়টাও কম লাগে এক্ষেত্রে তার সঙ্গে পড়ছো বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম অর্থাৎ ইকোলজিক্যাল সাকসেশন এই বিষয়টা অর্থাৎ ক্রমগুলো কি কি আছে ছোট প্রশ্নের জন্য একটু জায়গাটাকে দেখে নেবে তবে এটা কিন্তু তোমাকে বড় প্রশ্নের জন্য পড়তে হবে সেই বিষয়ে আমি আসছি এরপরে দেখে নেবে উল্টনো পিরামিড কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং তার সাথে অবশ্যই পড়বে কোন পিরামিড উল্টনো হয় না অর্থাৎ সোজা পিরামিড কোনটা হয় অবশ্যই শক্তি পিরামিড বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের পিরামিড কিন্তু কখনোই উল্টনো হয় না এই উদাহরণ তোমায় কিন্তু দেখতেই হচ্ছে এরপর চলে আসব তিন নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এখানে তোমাকে পড়তেই হবে যেটা এই বছরের জন্য সেটা হচ্ছে ফসফরাস চক্র ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই বছরের পরীক্ষার জন্য তার সঙ্গে অবশ্যই ওরা কিন্তু কার্বন চক্রটাও দেখে নিতে পারে একটু দেখে যাও তার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো তোমায় কিন্তু দেখে যেতেই হচ্ছে অবশ্যই দেখে যাবে এই বছর প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল এরপর আমরা চলে আসব পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে এখানে তোমাকে পড়তে হবে পাঁচ নম্বরের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহের বর্ণনা অর্থাৎ যেটা বলছিলেন সিঙ্গেল চ্যানেল কিভাবে যায় এবং ডাবল চ্যানেল অর্থাৎ ওয়াই শেফট এই দুটো কিন্তু তোমাকে একটু ছবিটা ছবি পেন ড্র করে পেন্সিল ড্র করে তোমায় কিন্তু ছবি সহ জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই দুটো পার্টে থাকবে পাঁচের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অবশ্যই পড়ে নিচ্ছ যেটা বলছিলাম বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রমের ধাপ বা পদ্ধতিগুলো এই যে ইকোলজিক্যাল সাকসেশন বা বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রমের ধাপগুলো পরপর কি আছে সেই ধাপের নাম এবং সেই নাম ধরে প্রত্যেকটা ধাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওয়ান লাইনার কি টু লাইনার এই বিষয়গুলো তোমায় কিন্তু মেনশন করতেই হচ্ছে বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবারের জন্য তার সঙ্গে পাঠ প্রশ্নের ক্ষেত্রে পাঁচের তুমি দেখতে পারো সিরির বিষয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে জেরো সিরি কি বা হাইড্রো সিরি কি এই পাঠ কোয়েশ্চেন তোমায় কিন্তু পড়ে যেতে হবে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আর এখানেই কিন্তু মোটামুটি ভাবে কবিনাথ স্যার তাহলে পাঁচ মার্কস আমরা এন করতে পারি একদমই তাই চ্যাপ্টার ফোরটিন কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হলো সাজেশন আচ্ছা এর পরে রয়েছে আর মাত্র দুটো চ্যাপ্টার বাকি চ্যাপ্টার নাম্বার ফিফটিনে রয়েছে জীব বৈচিত্র এবং তার সংরক্ষণ আচ্ছা স্যারকে জিজ্ঞেস করছি যে জীব বৈচিত্র এবং তার সংরক্ষণ এখান থেকে কি ছোট প্রশ্নই বেশি আসে নাকি বড় প্রশ্নও আসতে পারে না এখান থেকে দুই তিন এক এর আসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি বেশ আচ্ছা তো আমরা প্রথমে যদি এক নম্বরের প্রশ্ন গুলোর দিকে তাকাই সেখানে শুরুতেই বলবো একদম সোজা একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে জীব বৈচিত্রটা কি এটা কিন্তু খুব সোজা প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এর সঙ্গে একটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ক্রায়ো সংরক্ষণ ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন কি জিনিস ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই পড়ে রাখবো যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাক দিয়ে যেটা হচ্ছে হটস্পট কি জীব বৈচিত্রের হটস্পট কি আচ্ছা এবং হটস্পটটা কিন্তু এক নম্বরের ক্ষেত্রে লিমিটেড নয় এটা আমরা যদি দু নম্বরের দিকে যাই সে একই রকমভাবে হটস্পট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং সেখানে কোয়েশ্চেনটা এভাবে থ্রো হতে পারে যে হটস্পট নির্ধারণের দুটি শর্ত উল্লেখ করো আচ্ছা 
এর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু দু নম্বরের প্রশ্ন যদি আমরা এখান থেকে দেখতে যাই তাহলে পরে অবশ্যই বলতে হয় বিলুপ্ত প্রজাতি বলতে কি বোঝো বা বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি বলতে কি বোঝো তো এই ধরনের প্রজাতি এবং তা কি এবং তার উদাহরণটা কি ঠিক এটা কিন্তু দুটো করে উদাহরণ অ্যাটলিস্ট দেখে যে দেখে যেতেই হবে এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বলবো ইনসিটু সংরক্ষণ কি জিনিস এবং উদাহরণ কি অবশ্যই উদাহরণটা কিন্তু क्षेत्र गुरुपूर्ण तीन नम्बर प्रश्न प्रश्न जीव बैचित्र तीन दिक उल्लेख करते तो भाव पैटार्न गोख्य करते ऋतु भित्तिक हमको सपेक्षे हम तो धरण पैटार्न गो सामने आसे ए रकम दो तीन तीन टे दिक्कत रखते हम तीन नम्बर प्रश्न जो अच्छा एर संगे संगे প্রজাতি জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কটা বুঝিয়ে দেওয়া উইথ গ্রাফ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং তার ইকুয়েশন এটা কিন্তু অবশ্যই দেখে যেও আচ্ছা এর সঙ্গে জীব বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ কুলি উল্লেখ করো এটা কিন্তু খুব 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 ইম্পর্টেন্ট মানে এতক্ষণের যতগুলো প্রশ্ন বললাম তার মধ্যে আমার এবছরের জন্য সব থেকে এই অধ্যায় থেকে মনে হচ্ছে তিন নম্বরের জায়গায় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বাকি প্রশ্নগুলো সাপেক্ষে তো এর সাথেই আমরা শেষ করছি পনেরো নম্বর নাম্বার ফিফটিন আমাদের শেষ হলো আচ্ছা চলে যাচ্ছি একেবারে শেষ চ্যাপ্টারে যেটা আমাদের রয়েছে পরিবেশগত বিষয় তো স্যারকে জিজ্ঞেস করবো যে এখান থেকে ওরা কি কি বিষয় মূলত দেখে যাবে মানে একদম শেষ মুহূর্তে হলেও দেখে যেতে হবে একদম তো চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্সটিন পরিবেশগত বিষয় এই পরিবেশগত বিষয় বলতে এখানে কিন্তু সেই ছোটবেলাকার পড়াগুলোই রয়েছে মানে পরিবেশ দূষণ কিভাবে হয় বিওডি সিওডি এই বিষয়গুলো বারে বারে পড়েছে একদমই তাই পড়তে হয় ক্লাস নাইনে পড়েছো টেনে পড়েছো তো এখানেও তাই তোমাকে একটু এই বিষয়টা পড়ে নিতে হবে তবে অবশ্যই এই বছরের জন্য কোন প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে একটুখানি দেখে নেওয়াটা প্রয়োজন তো এখানেও তুমি এই অধ্যায় থেকে দু নম্বরের তিন নম্বরের আর পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন তোমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারো এই পরীক্ষায় তো প্রথমেই সেক্ষেত্রে যদি দু নম্বরের প্রশ্নের দিকে চোখ রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই দেখবে বিওডি কি খুব সহজ প্রশ্ন বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড একবার তো পড়েইছ ছোটবেলায় আবার পড়বে উদাহরণ সহযোগে পড়বে এবং স্পেসিফিক ভাবে পড়বে খুব বেশি কিন্তু লিখতে যাবে না এটা কিন্তু দেখা গেছে যে অনেকেই ভুল করো যে অনেকটা লিখে ফেলো বিওডি বোঝাতে গেলে তা কিন্তু করা যাবে না খুব স্পেসিফিক্যালি ছোট করে লেখার চেষ্টা করবে দরকার হলে লিখে প্র্যাকটিস করে নাও এরপরে পড়তে হবে তোমাকে যে জৈব বিবর্ধন অর্থাৎ বায়ো ম্যাগনিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা উদাহরণ সহযোগে উদাহরণ কিন্তু তোমরা চাইলে ফ্লোচার দিয়েও কিন্তু দেখাতে পারো এবং দেখাতে হবে অবশ্যই এক্ষেত্রে ওজন গহবর কি ওজন হোল কি জানো কি কারণে ওজন হোল হয় সেই বিষয়টা দেখে নেবে তার কারণ এবং তার ফলাফলটা কিন্তু দেখতে হচ্ছে তার সঙ্গে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের দুটি পদ্ধতি কোন কোন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছোট করে একটু তোমাকে দেখে নিতে হবে এটা কিন্তু দু নম্বরের ক্ষেত্রে না এসে আবার তিন নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তিন নম্বরের প্রশ্নে কিন্তু পার্ট প্রশ্ন আসতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধরো তোমাকে পাঁচ করে দিতে পারে যে গৌণ বায়ু দূষক এর উদাহরণ একটা কিন্তু দিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই অধ্যায় থেকে বিশেষ করে এরপর অবশ্যই পড়ছো সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন কি ছোট করে এই বিষয় থেকে ছোট প্রশ্ন আসে অবশ্যই দেখে নেবে যদিও বা আগের বছর দু হাজার সাইলেন্ট ভ্যালি এবং সুন্দরলাল বহুগুণায় এটা কিন্তু এমসিকিউতে ওদের চলে এসেছে তোমাদের চলে এসেছে তাই এক্ষেত্রে তুমি কিন্তু দু নম্বরের জন্য একটু দেখে যেতে পারো কারা করেছিলেন এবং তার গুরুত্বটা একটু দেখে নেবে তার সাথে ডিজিএসএম অর্থাৎ দাসলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল এই বিষয়টা কিভাবে হয়েছিল গাছ কাটার জন্য কিভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছিল বিষয়টিকে একটুখানি দেখে নেবে আবার বারে বারে বলা বিষয়টা কিন্তু অনেকটা গল্প লেখার মতো কিন্তু বেশি লিখতে যাবে না টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার করবে লিখে লাভও নেই সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট এরপর চলে যাব তিন নম্বরের প্রশ্নে এখানে তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা করো 
কিভাবে এই ব্যবস্থাপনাগুলো করা হয় তার স্টেপগুলো কি এগুলো তোমাকে একটু মেনশন করতে হবে তিন নম্বরের প্রশ্নের জন্য তার সাথে ওজন গহব সৃষ্টির কারণ যেটা আগেই বলে এলাম এবং তার প্রভাব ভীষণ সোজা প্রশ্ন এবং এই সোজা প্রশ্নের কিন্তু উত্তর লিখতে হবে পয়েন্ট করে তবেই কিন্তু সময়ের মধ্যে অ্যান্সার লিখে শেষ করতে পারছ তার সাথে লিখবে যেটা অর্থাৎ তার সাথে যেটা থাকবে প্রশ্ন ভীষণ সোজা প্রশ্ন অনেকটা প্রশ্ন যে অরণ্য নিধনের কারণগুলো উল্লেখ করো কেন বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে আমরা সবাই জানি পয়েন্ট করে দেখে নাও তার সাথে অবশ্যই পারলে একটু ফলাফলটাও দেখে নিতে পারো চাইলে ক্ষতি নেই এবার চলে আসবো পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে এখানে কি পড়বে প্রথমেই বলেছিলাম ভীষণ সহজ চ্যাপ্টার কি পড়তে পারছ দেখে যেতে হবে জলদূষণের কারণ প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একদম লিখে আজকে থেকে প্র্যাকটিস করে নাও আসতেই পারে ভীষণ সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল এবারের পরীক্ষায় তার সঙ্গে গ্রিন হাউস গ্যাস কি পড়বে তার উদাহরণগুলো পড়বে তার সঙ্গে তার এফেক্ট অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন কি বিষয়টাকে দেখে যাচ্ছ এবং অবশ্যই বিশ্ব উষ্ণায়নের তাৎপর্য ফলাফল বিষয়গুলো কি কিভাবে কমানো যেতে পারে এই বিষয়টা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই দেখে যেতে হবে এই অধ্যায় থেকে কারণ এই প্রশ্নগুলো ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আর এরপরে কিন্তু আমরা শেষ করে ফেললাম আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার অর্থাৎ ষোলো নম্বর যে চ্যাপ্টার পরিবেশগত বিষয় একদমই তাই এই পুরো চ্যাপ্টারটার সাজেশনটাকে আচ্ছা দেখো সেই সবকে কিন্তু আমাদের জীববিদ্যা বা বায়োলজি সম্পর্কে মোটামুটি সব কটা ইউনিট ধরে একেবারে ধরে ধরে স্যারেরা তোমাদের বলে দিলেন যে কি কি পড়বে আশা করি টিউটোপিয়ার এই লাস্ট মিনিট টিপস তোমাদের ভীষণ কাজে লাগবে তোমরা ভীষণ ভীষণ উপকৃত হবে এর সাহায্যে তোমাদের পরীক্ষার জন্য রইল এক রাশ শুভেচ্ছা ভালো করে প্রস্তুতি নাও মন দিয়ে পড়ো কনফিডেন্স রাখো পরীক্ষা ভালো হবেই টিউটোপিয়া তোমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং থাকবে শেষ করছি আমাদের আজকের এই আলোচনা সঙ্গে থেকো